Olá, meus amigos do Gresg, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Ligando os Pontos, onde toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente entra aqui trazendo alguns pontos do Evangelho e entendendo como a gente pode ligar esses pontos para a gente melhorar a nossa estadia né, nesse, nesse plano né, e deixar a nossa vida um pouco mais leve. Tá? É, lembrando, já no início, se você está vendo a gravação dessa, dessa live hoje, você pode estar tá fazendo a sua pergunta. Tá? Então, você pode estar tá deixando a sua pergunta lá no nosso grupo, é, seja do WhatsApp, você pode deixar a sua pergunta também aqui pelo, pelo Instagram, sem problema nenhum, tá bom? E você vai ser totalmente preservado aí a sua identidade, legal? Bom, é, Magalhães, seja muito bem-vindo, Jaque, seja muito bem-vindo. Bom, então vamos começar o nossa, nossa, nosso estudo de hoje. E hoje a gente vai estar falando aqui de Coríntios, né? Coríntios 15. E a gente vai entender um pouquinho é, como é possível a gente vencer a morte e viver eternamente no seio de Deus. Será que isso é possível? Como assim? Bom, então vamos começar aqui e trazer, porque o nosso estudo tem ficado bem longo, né? Então a gente vai trazer aqui na máxima agilidade possível para que seja compreensível também para você, legal? Bom, então olha só, é, Coríntios 15, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, é, esse capítulo especificamente ele é um capítulo muito grande, tá? Muito grande, se eu não me engano são 58 parágrafos. Então, o que, que eu fiz? Eu rachei, eu dividi esse, 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 esse capítulo em dois, tá? E a gente vai estar tá falando do 1 ao 28. E semana que vem, conforme for, se for assim, que tenha que ser, a gente vai fazer o restante, tá? Caso não, a gente vai dar prosseguimento aí é, no que tiver dentro da semana, legal? Bom, mas a princípio a gente pegou esse capítulo como um todo e dividiu porque ele é muito grande, tá? Então, vamos lá. É, eu vou, de novo, eu vou fazer uma leitura do capítulo que, do Coríntios, 1 Coríntios 15, do 1 ao 28, e depois a gente vai vir comentando e tirando os aprendizados, tá? Santinho, Cláudia, seja muito bem-vinda, tá bom? Bom, então vamos lá. Olha só, o que que fala o 1 Coríntios 15 aqui, tá? É, ele começa assim, ó. Também vos, vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vós tenho anunciado, como vós tenho anunciado, se não creches em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefaz, né? no caso Pedro, e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez, é, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia é, eu não, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, ou sejam eles, é isso, então, ou seja eu, ou sejam eles, Assim pregamos, assim a vez de ter a vez escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizei alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E aqui começa o que a gente vai estar tá trazendo os pontos de hoje, tá? De novo, vou terminar a leitura aqui e depois a gente vem buscando aqui. Legal? Mas aqui começa a virada. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo, é vã a nossa, a nossa pregação e também a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus 
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então vê como Paulo aqui, ele já começa a bater nessa tecla de que, da ressurreição de Jesus, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cada, é, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o, rei, é, entregado o reino de Deus ao Pai, ou quando houver aniquilado todo o império e toda a protestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas... É, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro, está que se enxu, é, excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vê que Paulo, ele começa, ele meio que, ele tenta fazer, ligar de todas as pontas a, a questão do, da ressurreição de Cristo, né? Então, eu vi que ele, nessa, nesse pedaço, ele tentou, de fato, é, falar assim, cara, Cristo ressuscitou, ponto. E se ele ressuscitou, a gente também vai acontecer isso, porque senão Cristo não ressuscitou, entende? Então... Ele tenta deixar isso muito bem explicado e é em cima disso que a gente vai estar fazendo o nosso estudo aqui hoje, tá bom? Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindas. Então, olha só, agora eu vou reler, só que agora eu vou vir comentando cada pontozinho aqui que eu achar necessário para a gente começar aqui o nosso estudo, legal? É, vamos lá, também vos, vos, é, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebesse, no qual também permanecesse. Pelo qual também sois salvos, se restiverem tal como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Então, vamos lá, só nesses primeiros parágrafos, nesses primeiros dois parágrafos, olha só. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Então, assim, o evangelho que eu já estou falando dele para você. E também você recebeu esse evangelho no qual permaneceis. Né? Então, ele fala assim, cara, esse evangelho que você tem é o que eu tenho, bem tenho e que estou anunciando ele aqui para você, pelo qual também sois salvos, se, aí, olha esse se, se restiverdes, ou seja, se resguardarem tal como vos tenho anunciado, ou seja, se você andar conforme aquilo que eu estou falando, você também será salvo. Percebe? Então, vê que ele já bota um si aqui, porque se não, tipo assim, não é só, é, escuta aí, ponto e acabou. Não, tá? E aí ele fala, se não é que creches em vão, porque se você não crê nisso aqui, cara, nada adianta, né? Caso contrário, você tem crido em qualquer outra coisa, é em vão, não faz diferença, né? E aí ele continua, porque primeiramente eu vos entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefaz, né? no caso Pedro, e depois pelos dois. Aqui é onde ele começa a falar assim, é, ele, ele traz todos os pontos para deixar extremamente claro que Jesus ressuscitou. Isso é um fato. Né? Então, assim, existe um fato, porque é, quando a gente entra naquela, na, nas nossas opiniões, 
né? Existe aquilo que eu acredito e existe um fato. Eu não posso falar, por exemplo, num dia de chuva, que a, a chuva é alguma coisa que não existe. Não, a chuva está caindo, velho. É um fato. Então, eu não tenho como ir contra esse fato. Então, quando Paulo ele traz esses pontos aqui, o que, que ele está fazendo? Ele está se cercando de todos os lados para que fale assim, cara, Jesus ressuscitou. Porque teve muita gente que viu. Então, isso é um fato. Não tem como eu falar qualquer outra coisa além disso. Entende? Porque todos viram. Inclusive, ele traz aqui, ó. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Então, assim, tipo assim, já alguns já morreram, mas a maior parte ainda vive. E essas pessoas também viram a ressurreição de essas pessoas também viram Cristo, percebe? Então, vê o, 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 como ele, ele, ele trouxe ali, ele tentou trazer de vários pontos a evidência do fato. Qual fato? Jesus ressuscitou, beleza? E aí ele continua. Depois foi visto por Tiago e depois foi visto por todos os apóstolos. Né? Então, vê que ele trouxe ali vários pontos para ratificar esse fato. MZ Contabilidade, seja muito bem-vinda. Beleza? E aí ele continua aqui. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Né? Seria assim, como um que nasceu fora do tempo. Tá? E foi isso que ele quis dizer. E aí, aqui é onde a gente começa o nosso, o nosso bate-papo, propriamente dito. Porque ele já começa falando assim, ó, no, no parágrafo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Quando ele fala isso, o, o que, que ele está falando aqui, não sou digno, não é que ele não seja digno, mas tipo assim, cara, até para mim ele apareceu e eu persegui a igreja, eu prendia a galera lá né, que, 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 que cultuava Cristo. Então assim, ele apareceu ainda assim para mim. E aí, olha só que interessante. E aí, eu trouxe aqui em Atos, só para a gente evidenciar essa importância de Paulo dentro desse processo. Né? Em Atos, ele fala assim, ó, Saulo, que era, era, era Paulo, né? Paulo era Saulo é, de Tarso, né? que era o local lá da época. Fala assim, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao, ao sumo sacerdote. Tá? Isso está em Atos 9,17. E eu quero evidenciar esse trechinho aqui da importância que Paulo teve dentro desse processo é, para a gente entender melhor aqui o que eu vou trazer aqui mais à frente para vocês, tá? E aí no parágrafo 2 ele fala assim, E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes, né, deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Então olha só como o Paulo... Vê que ele, ele trabalhava literalmente contra é, é, o sistema de Cristo, né? contra os cristãos. Né? E ele fala assim, e aí ele continua. É, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz de céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo disse, né? Quem é isso, Senhor? E aí o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar. Né? Ou seja, é resistência em obedecer os mandamentos de Cristo. Né? Contra os arguilhões, seria contra o é, seria ferrer, é, é, ferrão de marimbondo, escorpião, alguma coisa nesse sentido. Né? Uma ponta de ferro afiada, né? então seria contra isso. Né? E ele tremendo, atônito, né, disse, Senhor Queres que eu faça? O que queres que eu faça, né? E o Senhor fala para ele, levanta, entra na cidade, eita, saiu daqui, e lá será dito, deixa eu voltar para cá, ah, entra na, toquei aqui, o negócio foi embora aqui, e lá será dito o que convém fazer. E os homens que iam contra ele pararam espantados ouvindo a voz. Então assim, o Paulo, Paulo ele estava cercado de outras pessoas que pararam com ele, só escutaram a voz, mas não viram ninguém. E aí Saulo levantou da terra, abriu os olhos e não via ninguém. E ele foi, nesse momento, o que aconteceu? Ele já não enxergava mais nada. Então, ele foi guiado, ele foi conduzido a Damasco, né? E lá ele teve por três dias sem comer e sem beber nada. E aí o que aconteceu? 
É, e aí havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E aí o que, que aconteceu? O Senhor né, disse a Ananias assim, é, o Senhor, né, é, disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem é, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Anelias e punha a mão sobre, é, é, põe sobre ele a mão para que tornasse ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? O que, que Ananias está fazendo aqui? Ele está meio que Senhor, tem certeza que você quer que eu faça isso mesmo? Porque, cara, esse, esse rapaz aí, esse maluco aí, ele está aprendendo todo mundo que fala no teu nome, né? E aí ele continua. E aqui tem o poder dos principais sacerdotes para aprender todos que invocam o teu nome. Então ele ainda ratificou isso. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o teu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, vê a importância de Paulo dentro desse processo, tá? E aqui a gente continua. Vou repetir aqui o parágrafo 9 para a gente puxar desse gancho aqui. Para mim, é, é justamente o ponto que eu quero evidenciar nesse nosso bate-papo aqui de hoje, tá? Então, assim, no 9 ele fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, né? Então, Paulo, ele se colocou num lugar que ele não era ninguém, né, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois o que perseguia a igreja de Deus. E aí ele continua, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, ou seja, não foi inútil. Antes, olha isso, antes trabalhei muito mais do que todos os olhos. O que ele quis dizer com esse antes? Já parou para pensar? Antes trabalhei muito mais que todos eles, antes de quê? Será que antes daquela existência? Enfim, todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, é, e aí ele continua aqui, né? Então, seja eu ou sejam eles, assim pegamos assim a ver te crido. Ora, se pregas que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizei alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E aqui é o ponto que eu quero começar a trazer mais importante. Porque quando a gente começa a estudar o Espiritismo, isso foi um dos fatos que me fez estudar um pouco mais a fundo o, o Espiritismo, porque as coisas começaram a fazer sentido para mim. Porque, pelo meu ponto de vista, tá? se a gente não tem a ressurreição ou se a gente não tem a reencarnação, que a gente vai fazer esse gancho de uma coisa com a outra perde total finalidade a nossa existência aqui. Se isso não acontece, qualquer outra coisa perde o fundamento. Entende? Porque se a minha vida é única e exclusivamente essa, do que vale a evolução moral? Se eu só vivo nesse instante de tempo, do que vale eu querer me aprimorar e me aperfeiçoar como pessoa? Percebe? Então, Paulo, ele começa a trazer isso para nos levar à reflexão. Porque, se não, tudo que eu faço aqui é em vão. Começa a pensar nisso, tá? Então, aí ele afirma, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não, ressurrei, não, não, não ressuscitou. Então, é, quando a gente vê isso, eu, fico, eu paro e penso sobre aqueles que acreditam é, em Cristo né, e, e querem é, defender, mas no fundo não acreditam, não, talvez não compreendam isso, a gente começa a ter uma fé é, não raciocinada. Né? Seria aquela fé que não tem fundamento, ou seja, eu perco evidência, eu perco materialidade de propósito, percebe? Então a gente precisa refletir sobre tudo que está escrito, sobre tudo que tá, Paulo está falando aqui, né? e aí ele continua, se Cristo não ressuscitou, logo, 
É vã a nossa provação, ou seja, não serve para nada aquilo que eu estou pregando. E também é vã a nossa fé. Então, se a gente não crê nisso, a nossa fé de nada adianta. Percebe? E aí ele, tra ele traz aqui, né, no, no, no 15, ele fala assim, porque isso, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele, no caso Deus, também não ressuscitou Cristo. Olha só como é profundo isso. E a gente começa a refletir muito, 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 muito sobre isso. E esse, esses pontos agora eles vão começar a fechar, porque a gente vai começar a trazer o Evangelho segundo o Espiritismo para entender um pouco mais a fundo essa questão da ressurreição propriamente dita. Para ver o quanto é, isso é importante no nosso processo e o quanto a gente, crendo nisso genuinamente... A nossa vida, ela se torna mais leve. Por que, Fábio, a nossa vida, ela começa a se tornar mais leve? Porque a ressurreição, na minha opinião, ela é a coisa mais justa que Deus pode ter feito por nós. Para começo de conversa. Porque senão, tudo começaria a não fazer sentido. Entende? Se vamos supor num, num cenário genérico, tá? onde eu só tenha essa vida. E até exista um plano espiritual, por que não? Né? E que existe aí um plano espiritual, um plano paralelo a esse, onde vive a nossa alma, onde vive o nosso consciente. Tá? É... Não seria justo a gente ter apenas uma oportunidade de fazer as coisas certas. Percebe? Não seria justo. A gente chega, poxa, eu tenho que fazer tudo certo em apenas uma existência? Como assim? Só se eu for um gênio, <risos> né? E eu tiver um nível moral muito elevado. Tá, mas e como é que funciona esse processo? Então, a ressurreição ou a reencarnação, e a gente vai ver que eles estão intrinsecamente ligados, é uma das dádivas assim, mais, é, é, que podem mais representar o amor de Deus pela gente, porque ele nos dá literalmente várias ou infinitas possibilidades de cada dia nós sermos melhores que ontem e principalmente de tirar aquele fardo que eu preciso fazer aquilo para ontem, entende? Não, calma, a gente não precisa fazer nada para ontem, talvez nesse momento a única coisa que a gente precisa é ter consciência do que eu posso fazer de melhor para me aprimorar nesse momento com a consciência que eu tenho hoje. Entende? E aí, olha só o Evangelho que, que ele traz aqui. Segundo o Espiritismo, ele traz o seguinte. A reencarnação fazia... Capítulo 4. Tá? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Somente os é, saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Tanto é que é colocado que o Espiritismo ele traz o que? a terceira revelação de Deus, porque é justamente onde os pontos eles começam a se ligar. Porque a Bíblia, ela é, na minha opinião, o, o, o livro mais perfeito que tem. Só que a gente precisa olhar para ela com carinho e querer entender aquilo que ela está querendo dizer para a gente. Porque muitas das coisas ali, elas estão, sendo, elas estão sendo trazidas de forma mais subliminar. E a gente precisa, de fato, ter uma presença plena para entender aquilo ali. Só que muitas das vezes nós não temos essa capacidade ainda. Né? Mas não porque ah, a gente é burro. Não, não é isso. O próprio Livro dos Espíritos traz que quando nós estamos encarnados nesse mundo é como nós estivéssemos em um mar de lamas ou em um lago de lamas. Ou seja, nós perdemos o nosso movimento. Nós somos limitados em nossa consciência. Simplesmente porque a nossa alma, o nosso espírito, ele está preso pela, pela nossa matéria. 
E tem coisas que, de fato, nós ainda não compreendemos. E a Bíblia ela traz isso de uma forma que tente, da melhor forma possível, explicar para gente as coisas que acontecem. E aí, quando vem o Espiritismo trazer essa nova revolução, ou seja, essa forma diferente de entender as coisas, fala assim, cara, agora eu entendi, porque faz sentido, é congruente, entende? E a verdade, ela reina na congruência. Se você não tem congruência, onde é que existe verdade ali? Percebe? Então, as coisas elas precisam ser minimamente congruentes para a gente conseguir ter uma fé raciocinada como traz o Espiritismo. Legal? E aí ele fala que acreditavam que um homem né, que, viveu, é, que viveu podia reviver sem entender, entretanto, o modo que isso poderia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. Então, ele, ele traz essa questão da reencarnação não necessariamente ser naquele corpo, né? como é, pensavam antigamente. E ele fala a, reenca a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. Não tem nada em comum que se desintegrou em termos de matéria, mas em termos de espírito é o mesmo. É o mesmo. Somos nós em espíritos, seja no corpo que viveu anteriormente, seja no nosso corpo atual. Mas essa matéria aqui presente, ela não tem nada a ver com aquela que já foi anteriormente. Percebe? E aí ele continua. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme acredit se acreditava, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se que, é, quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Tá? E aí, qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito dessa nossa reencarnação ou dessa nossa ressurreição quando a gente vem do plano espiritual para esse plano material? O Livro dos Espíritos fala para a gente, a questão 132. Ele pergunta assim, ó, qual o objetivo da encarnação? É, dos Espíritos, né? E aí ele responde, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E guarda essa, esse primeiro parágrafo, essa primeira estrofe aqui, porque a gente vai voltar nela lá no final, e isso é de suma importância para a gente compreender o propósito da nossa existência. Eu vejo as pessoas, muitas das vezes, angustiadas, porque não entende ou não compreende o propósito da vida delas aqui. Entende? Mas se você entender isso que a gente vai trazer daqui a pouco, a gente passa a entender que nós temos um propósito. E a gente começa a tirar muita dessa carga angustiante que a gente carrega. Do tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Inclusive, isso leva muitas pessoas a tirarem a própria vida. Porque elas não têm clareza de um propósito. Mas quando nós compreendemos o real propósito. Eu não estou falando de, ah, eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ter um emprego dos sonhos. Eu quero ter uma família maravilhosa. Não, não é isso. Isso também faz parte da nossa existência. Mas não é a nossa essência. Tá? Então, guarda isso. Ó, Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-lo chegar à perfeição. Porque está aí o nosso propósito e a gente vai entender melhor isso. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vivicitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Visa ainda 
outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que, lhes to é, que lhe toca na obra da criação. A parte que lhe toca, ou seja, que cabe a você, para executá-la e que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo, é, isso, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, esse é o propósito fundamental, propósito primário da nossa encarnação. E aí tem um comentário dessa questão aqui, 132, tá? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Dele de quem? De Deus. Desse modo, por, um admira... por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Percebe como é grandiosa ou grandioso esse movimento nosso reencarnatório? Percebe? E que Paulo, em 1 Coríntios 15, fez questão de várias formas trazer a importância disso quando falava de Cristo, quando falava da ressurreição de Cristo. Só que às vezes a gente deixa passar porque a gente não compreende o que ele está dizendo. Percebe? Mas não compreende porque eu sou burro? Não, de novo. Porque nós encarnados somos como se estivéssemos em um mar de lamas. Nós perdemos a nós, o nosso, parte do nosso movimento. Porque nós estamos ligados à matéria. Mas a gente consegue, de, alguns, de, alguns, de algumas formas, tentar compreender isso. E quando a gente minimamente começa a compreender a nossa vida ela dá um salto. Percebe? Porque a nossa carga ela diminui. Nós começamos a ficar presente apenas para o nosso momento presente, que no final das contas é o que importa. As pessoas elas têm uma tendência muito grande a se ligar a coisas do futuro, a coisas que ainda vão acontecer. Ou coisas que aconteceram no passado e que elas carregam corpo a remorso, ressentimentos. E isso faz com que a vida dessas pessoas seja pesada. Mas quando a gente compreende, quando a gente vira essa chave, a gente começa a entender o que, que eu preciso mudar agora. Porque eu não vim nessa encarnação para me tornar um espírito de primeira classe. Estamos longe disso. Fábio, o que, que você está falando? A gente vai compreender daqui a pouco. Mas Jesus veio para nos mostrar a necessidade disso e que isso é possível. Ele veio para nos mostrar. E aí vamos continuar aqui. E aí Coríntios 15, é 1 Coríntios 15, né? 19. E aí Paulo continua aqui, ó. se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Estou? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha como está claro o que Paulo está falando aqui para a gente. E aí ele continua. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo para mim o que isso simboliza assim como todos morrem em Adão, ou seja, como morrem pela carne, porque Adão 
foi teoricamente o primeiro ser encarnado na terra ou seja, ele foi o primeiro que trouxe essa carne então assim como morre em Adão também serão vivificados, reanimados em Cristo ou seja, a gente morre na carne mas em Cristo eu continuo eu sou vivificado em Cristo tá? e aí ele continua mas cada um por sua ordem mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois que são de Cristo, na sua vinda. E aí, olha só que interessante. Questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio, desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta. Todos são criados simples e ignorantes. E se instruem nas lutas e atribuições da vida corporal. Deus é justo. Não podia fazer feliz uns sem fadigas e trabalhos. Conseguintemente, sem méritos. Olha só o que, que Paulo fala aqui no parágrafo 23. Mas cada um por sua ordem. Que ordem é essa, Fábio? A gente vai entender. E aí na questão 33A, na continuação, ele fala... Mas, é, ele pergunta, mas então, mas então, de que serve aos espíritos tendo seguido o caminho do bem, se isso não isenta dos sofrimentos corporal? Resposta, chega mais depressa ao fim. Que fim? Como assim que fim? Mas falaram para mim que eu, meu espírito é imortal. Mas chega mais depressa ao fim e a gente vai entender. A gente vai entender. Porque... Paulo fala aqui, né, é, no, no parágrafo 25, aqui, ó. Ah, me perdi aqui, depois eu trago. Mas a gente vai entender que fim é esse, tá? E aí, é, parágrafo 24, ele fala, depois virá o fim, né? Aí ele continua, né? Mas chega, é o parágrafo 24 que eu estava procurando. Né? Então, chega mais depressa ao fim. Pergunta da questão 133. E aí ele continua. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, tanto menos tor é, tormentos. Ou seja, quanto menos imperfeições nós tivermos, menos tormentados nós seremos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originalmente desses defeitos. E aí, olha só que fim é esse. Ele fala assim, ó, parágrafo 24 de Paulo aqui, 1 Coríntios 15. Depois virá o fim. Fim? Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a, 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 a potestade à força. Né? Aí no, no 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Que inimigos são esses que Paulo está falando aqui? E aí ele continua no 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Poxa, mas como assim? Mas eu tenho inimigo? Agora a gente vai entender quem são esses inimigos. Questão 112. Não é uma questão, não é uma pergunta, mas são características gerais dos espíritos puros. E aí a gente começa a ligar para o fim. Olha só, características gerais, espíritos puros, questão 112, primeira ordem. Nenhuma influência da matéria. Não, não vivo mais aqui. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outra ordem. Que negócio é esse de superioridade intelectual e moral? Ou seja, é o estado em que eu vou me encontrar em algum momento onde eu estou puro de paixões, de orgulho, de vaidade. Eu estou livre de tudo aquilo que me prende a matéria, de tudo aquilo que me prende as minhas próprias vontades e que coloca de lado as palavras de Deus. 
Esse é o estado do fim. Mas é o fim? Não. Aí que a gente se engana. É o começo. Olha só, questão 113. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus na escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas. Olha que interessante. A gente não vai precisar mais passar por tudo que a gente está passando hoje. Nem expiações. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Olha que interessante. Paulo falou aqui, ó, ora, parágrafo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Interessante. E aí me vem aqui a questão 113, Espíritos de Primeira Classe, e ela fala, não estando mais sujeito à reencarnação dos corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Então quer dizer que a minha vinda, a minha encarnação tem um propósito? Tem. Qual é o propósito então? É que a gente se purifique, que a gente alcance em algum momento a superioridade intelectual e moral absoluta. Percebe? Olha só que interessante. E aí, continuando. Gozam de inalterável felicidade. Felicidade plena. Porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da matéria. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona. Ou seja, não é que eu não preciso fazer mais nada. Não. A transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da, da harmonia do universo. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam na obra de seu aperfeiçoamento. Opa! O espírito de primeira classe quer dizer, então, que auxilia os outros. Será por isso que fala que, sem a caridade, não há salvação? Será que isso é um ensinamento que é nos dado e que, muitas das vezes, nós não praticamos? Porque as nossas vaidades, as nossas tendências materiais estão em primeiro lugar. Interessante isso, hein? Para e pensa. Olha só como tudo já foi mostrado para gente. E nós, como seres imaturos que somos, como os crianças grandes que somos, fazemos birra. Mas Deus, Jesus, Paulo já mostrou o caminho. Percebe? E ele continua, são designados às vezes pelo nome de anjo, arcanjo ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-lo constantemente às suas ordens. Ou seja, vou ficar chamando toda hora, quem és tu? Ó, oh, brutos, <risos> para isso. Né? E aí a gente continua, olha só o que, que Paulo fala aqui na questão 27, na questão 27, ó, parágrafo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que tudo se estua aquele que se sujeitou a todas as coisas. Interessante. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus Seja tudo em todos. Faz sentido, não faz? Interessante. Fábio, então como a gente consegue seguir essa nossa jornada evolutiva? Como a gente consegue se purificar das nossas paixões? Compreendendo. Compreendendo o quê? Aonde nós estamos nesse momento. Como é que a gente faz isso? Entendendo. Entendendo o quê? Nós Espíritos de terceira ordem. Vamos entender aqui, ó. Questão 101. Características gerais. Vê aonde 
você se encaixa. Porque é isso que você precisa mudar. Ó, características gerais. Predominância na matéria e sobre o espírito. Começa por aí. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe serão consequentes. Tem a intuição de Deus. A gente tem a intuição de Deus. No fundo, no fundo, a gente sabe que existe alguma coisa que rege tudo isso. Mas não o compreende. Será que a gente tem a compreensão total de Deus? E é interessante a gente trazer esse ponto, porque como pode alguém dizer que tem a compreensão de que é Deus, do que é Deus ou quem é Deus e continuar cometendo os, próprios, os mesmos erros sempre? Percebe? É incongruente. E a verdade, ela reina na congruência. Se a gente não tem congruência nos nossos comportamentos, atos e falas, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo perde a finalidade. Percebe? É e ele continua. Nem todos são essencialmente maus. Ele não está falando que você é mau. Em alguns, há mais leviandade, né? em reflexão e malícias de que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. E quantas vezes eu já escutei alguém falar assim, mas eu não faço mal para ninguém. Como pode eu estar sofrendo tudo isso? Talvez você já tenha falado isso. Percebe? E ele continua. Mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem do mal, se rejubilam, né? ficam contentes quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. É aquela risadinha que quando alguém se estabaca na nossa frente. Fábio, mas isso é tão pequeno. Mas quando a gente fala de perfeição moral, a gente entende que aquele, aquela pessoa, ela sofreu um dano. Percebe? Mas a gente deixa de lado. Aí ele continua. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado o desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetas em seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Ou seja, a gente acha que sabe. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, na sua comunicação, mesmo imperfeita, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Por isso a importância da gente estudar. Por isso que o Espiritismo prega a fé raciocinada. Não acredite, eu não acreditava. Eu vivia questionando por Deus. Eu ia às igrejas, conhecia os pastores e questionava quem era Deus para ele, para eu tentar entender, porque antes eu não compreendia. Até que o Espiritismo me deu uma noção. Mas a primeira resposta que eu tive foi estuda. Estuda. Porque nós ainda não temos essa capacidade de compreensão. Percebe? Mas as coisas fazem sentido. As coisas são congruentes. E na congruência existe a verdade. Percebe? Então, continuando aqui, espíritos de terceira classe ainda. Tá? Na linguagem que usam, se lhes revela o caráter. E a gente vai fechar com isso. Todo, na linguagem que usam, lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações... Trai um mau pensamento pode ser classificado de terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Ou seja, as nossas intuições podem vir de um espírito dessa ordem, porque a gente entra em sintonia moral com essa galera. Percebe? 
Por isso a importância da gente ficar presente para aquilo que a gente fala. Olha só o que Mateus já falava há dois, an dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, Mateus 12, 34 e 37, já falava isso. Raça de víboras. Como pode vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração disso, fala a boca. Olha, interessante, aquilo que eu falo mostra o meu nível, mostra a minha classe. E se mostra a minha classe, mostra o meu estado atual e mostra aquilo que eu preciso mudar para chegar um dia no espírito de primeira classe. Está aqui escrito. A gente só precisa abrir nossos corações e entender o que estava que querendo ser dito para nós. Mas, de novo, às vezes, por mimo, por birra, por criança grande que somos... Nós negamos ao fato. E ao negar ao fato, nós continuamos carregando essas culpas, esses ressentimentos. Nós continuamos ofendendo o próximo. Nós continuamos julgando o próximo. Nós continuamos julgando a nós mesmos. Percebe? Só que a morte ela só vai ser vencida no momento em que a gente se encontrar em um estado que eu esteja totalmente purificado desse orgulho, dessas paixões. Entende? Desse ego que nós carregamos. E aí aqui ele continua, o espírito de terceira classe. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento, porque os faz experimentar toda a angústia que a inveja e o ciúme pode causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Seria isso? A gente ficar remoendo as coisas do passado? De novo, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Para a gente mudar o nosso estado... Basta a gente entender o nosso presente. Será que você tem conservado as lembranças e as percepções dos sofrimentos da vida corpórea? Aquelas coisas que você fez no verão passado, que você carrega até hoje. O que não precisa ser assim? Jesus já mostrou o caminho. A gente pode simplesmente tomar uma decisão e deixar para trás tudo isso. Fábio, mas não é fácil. Se fosse fácil, seria simples. A gente precisava nem encarnar. Mas você não está sozinho. Percebe? Você não está sozinho. A gente já começa com a premissa que antes de vir para essa existência, a gente já trocou uma ideia com uma galera lá do outro lado para ajudar a gente. E que muitas das vezes nós negligenciamos ou não escutamos as nossas intuições, que normalmente são as primeiras. Nós temos aquele amigo do nosso lado, aquela pessoa que às vezes compreende o que você está passando e que pode te ajudar, talvez porque ela já tenha passado por aquilo que você passou. Essa pessoa pode te ajudar. A gente tem a Deus, que numa oração, Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dar sabedoria suficiente para você seguir em frente. Mas primeiro, você precisa aceitar que está numa condição que não está legal. Porque enquanto você estiver negligenciando isso, a morte vai ser sempre o fim. A morte vai ser sempre o fim. E inúmeras vezes nós precisaremos encarnar para a gente tentar provar ou espiar o que nós aprendemos com os nossos próprios erros e não negligenciar e terceirizar isso para alguém. Não precisa. Não precisa. Espero verdadeiramente que esse papo tenha feito sentido para você. 
E a mensagem que fica hoje é, até quando? A gente vai negligenciar os nossos próprios comportamentos, que a gente vai teimar em continuar sendo guiado por nossa, pelas nossas paixões, pelos nossos erros, pelo nosso passado, que talvez você tenha feito alguma coisa supostamente errada. Até quando? Não precisa. Paulo já deixou o caminho aqui para gente. Jesus já ressuscitou e mostrou que é possível que a vida continua no plano espiritual e que a morte não é o fim. Ela é apenas o começo de novos aprendizados para que a gente venha e compreenda aquilo que talvez num outro momento nós não compreendemos. Mas que no momento em que a gente se purificar, se depurar de todas essas angústias, tormentos, ressentimentos, mágoas, egoísmo, vaidade, nesse momento a morte passa a ser o fim. E você passa a ter felicidade plena ao lado de Deus, gozando da bondade de Deus. E fazendo exatamente o que Ele fala para a gente fazer hoje. Amai ao próximo como a ti. Ou amai o próximo como eu vos amei. Percebe? Mas nós teimamos. Teimamos em continuar nessa nossa jornada de angústia. Então, eu espero verdadeiramente que esse bate-papo tenha feito sentido para você. Que você, a partir de hoje, compreenda em que momento você está agora. Para que você consiga mudar, intencionalmente, os seus comportamentos e hábitos. Para que você, daqui a pouco, logo ali, esteja vivenciando a felicidade plena que Deus reservou para a gente. Para todos nós, sem exceção. Todos nós. Bom, desejo muito sucesso para você. Quinta-feira que vem, mais um capítulo. E se por acaso você tem alguma pergunta, deixa sua pergunta, manda para a gente no Instagram, manda para a gente pelo nosso WhatsApp, que vai ser uma honra poder fazer um estudo em cima dela. Tá bom? Te desejo muito sucesso, beijo no coração e até quinta-feira que vem para mais um episódio aqui do nosso Ligando os Pontos. Até mais, tchau, tchau.